வணக்கம் நண்பர்களே இப்ப நம்ம பிளாஸ்டிக்கால ஏற்படுற தீமைகள்லாம் என்னன்றதை பத்தி பார்க்கலாம் இப்போ கால்நடை ஊர்வனங்கள் பசு நாய் ஆடு மாடு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குப்பையில இருக்க உணவு சாப்பிடும் போது இந்த பிளாஸ்டிக் சின்ன சின்ன கவர்லாம் அதில் இருக்கு அதையும் சேர்த்து சாப்பிட்றோம் அது சாப்பிட்றனால உணவு குழாயெல்லாம் அடைப்பட்டு அது ஒன்றும் ஏதாவது ஒரு கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு அப்படி இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் இறப்பத்திற்கும் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கு அப்புறம் வீட்டிலிருந்து தூக்கி எறியப்படும் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள்லாம் வந்து மண்ணோட தன்மையை ரொம்ப பாதிக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் பிளாஸ்டிக் குடி தண்ணீர் பாட்டில்கள் குளிர்பான பாட்டில்கள் இவையெல்லாம் வந்து எப்பவுமே அழியாது இவை சாக்கடை போன்ற இடங்களில் வந்து அடைத்து கொண்டு இருக்கிறதுனால பல வகை பிரச்சனைகள் வருது இது மட்டும் இல்லாமல் நம் அன்றாட வாழ்வில் தூக்கி எறியப்படும் பிரிக்காத குப்பைகள்லாம் இருக்குல்ல அதனால கொசுக்கள் பரவும் அதிகமாக நோய் வர பரவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது நம்ம ஏதாவது பிளாஸ்டிக்கை தூக்கி போட்டுருவோம் அது இப்போ உடஞ்ச வாட்டர் கேன் அது மேலே ஏதாச்சும் இருக்கும் அதில் தண்ணி தேங்கி இருக்கும் தண்ணி அதில் காயவும் காயாது அப்படியே இருக்கும் அதனால கொசுக்கள் நிறையா வரும் இதே மாதிரி கொசுவில் தான் இதே மாதிரி தேங்கி இருக்க தண்ணியில் தான் டெங்கு இதே மாதிரிலாம் வருது இது மட்டும் இல்லாமல் பிளாஸ்டிக் குறைகளால் அடைக்கப்பட்ட பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் இருக்குல்ல இதனால் உடலுக்கு பலவேறு பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன அது வந்து இப்போ உடனடியாக உங்களுக்கு தெரியாது ஒரு பத்து வருஷம் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த பிளாஸ்டிக் கால நடந்தது கட்டி வந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ வர கொஞ்ச நாள் கழித்து உடல் ஏதாவது ஒரு மாறுதல் உங்கள் உடம்பு பின் பின்னாடி எப்படியாவது பாதிக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் பிளாஸ்டிக் பையில் கழிவு நீரில் வந்து தேக்கம் ஏற்பட்டு புது புது நோய்கள்லாம் வந்துகிட்டே இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் பிளாஸ்டிக் பைகள் மட்டும் தூக்கி எறியப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பேக்கேஜ் பொருட்கள்லாம் இருக்குல்ல இது வந்து மலர் நீர் வந்து நம்மளுக்கு மலையே அப்போ எப்போ தான் போயிடுது அது வந்து ஃபுல்லாக நிலத்து கடியில் போகணும் அது அதே மாதிரி போக விடாமல் நடுவில் பிளாஸ்டிக் இருக்கனால மண் கடியில் நிலத்து கடி நீர் போக மாட்டுக்குது இதனால் நம்மளுக்கு வெயில் காலத்துலலாம் தண்ணி கிடைக்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இதனால் நம்ம இனிமேட்டில் இருந்தது பிளாஸ்டிக்கோட உபயோகத்தை கம்மி பண்ணிவிட்டு இயற்கை நாடி செல்வோம் நன்றி வணக்கம்